ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೂಟ ಇದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ರು ಅವರು ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಣ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೌದ್ರಿ ಸದ್ದುಕಾಯರು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಹಾಟಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಹೌದ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದ್ದುಕಾಯರು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಮತ್ತೆ ಪರಿಸಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಇವರು ಪುನರ್ತನದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಮೊದ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಆ ಏಳು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಇದು ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀನ ಒಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತಾನವನ್ನ ಕೊಡದೆ ಆ ಗಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪುರುಷ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ನಂತರ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಮದ್ವೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಅಣ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂತಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಹೋದರ ಮದ್ವೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ ಸೆತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸಂತಾನ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಳು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ಏಳು ಜನರು ಕೂಡ ಸೆತ್ತ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಜನ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ವಳು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗ ಪರಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ದೇವದೂತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ದೂತರ ದೂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೂತರು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಮಾಂಸದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಂಸಗಳ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಆಗಿರೋದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಭೂಲೋಕದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದವರು ಆ ಒಂದು ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರು ಎಂತಿನ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರದ್ದು ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲು ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡಿದ್ರೆ
ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಓದಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಇನ್ನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಅಪೋಸ್ತಲ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಗಾಸ್ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಗಾಸ್ಕೋಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಇದ್ಮಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ನೋ ಐಡಿಯಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ರವನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ ಎರಡು ತಿಮ್ಮತ್ತೈದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಚಿಕವಾದ ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುವವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನರಾಗುವರು ಅವರು ಮಾತು ಕೊಳಕು ಹುಣ್ಣಿನಂತೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೂಮೇನಾಯನು ಪೀಲೇತನು ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಅವರು ಕುಲುಕ್ತಾನವೂ ಆಗಿ ಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸತ್ಯಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ ಜನ ಇನ್ ಕೆಲವ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವರು ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಆಗೋಯ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಂತ ಅವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಲೇತನು ಹುಮಾಯನ್ ಹುಮಾನ್ ಹುಮಾನ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪಿಲೇತನು ಇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಪುನರ್ತನಕ್ಕೆ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂತ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಸೊ ಕೊರಿಂತ ಪಟ್ಟಣದವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಅವರ ಕೊರಿಂತ ಪಟ್ಟಣದವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರು ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಒಂದನೇ ಒಂದನೇ ಇದು ಒಂದನೇ ಅಪ್ಪಸರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ತೊಗಲುಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋದ್ರೋ ಅದೇ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಬೇಕೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂದಾಗ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬರಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಸತ್ತೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನಂತ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಕೊರಿಂತದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ನಂಬ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬುದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ ಎಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೊರಿಂತದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗದ್ರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಂದ್ರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಬೀಜ ಬೀಜದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಬೀಜದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುನರ್ತನಕ್ಕೂ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ ಪಡುತ್ತದೆ ನಿರ್ಲಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಿತ್ತಲ್ ಪಡ್ತಾನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಬೀಜ ಸತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬದುಕುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ
ಆದ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅದರ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರಗಳು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರವೇ ಬೇರ ಬೇರೆ ಪಶುಗಳ ಶರೀರವೇ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶರೀರವೇ ಬೇರೆ ಮೀನುಗಳ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಬೀಜದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿತ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಬೀಜ ಸತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಣಗಿಸಿರುವಂತ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಫ್ ಇರಲ್ಲ ಇವನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗ್ ಕೊಟ್ರು ಆ ಒಣಗಿರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೀರ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಇರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಜೀವ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೀಜ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ತವ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಇಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿಯು ಯಾವ ಪುನರ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಕೇಳಿದಿರಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು ಅದು ಕಂಡು ಕಂಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ಈ ಕಂಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇಪ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ಯಾವ ಪುನರ್ಥನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಣ ಪುನರ್ಥನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರು ಬರುವಂತ ಪುನರ್ಥನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಬೇಲಿಂದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಹೊಣೆರುವಂತ ಅವರು ಬರುವಂತ ಪುನರ್ಥನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು ಐದು ನದಿ ಅದು ಹರಿತಿತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನದಿ ನಾಲ್ಕು ನದಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೀವೇ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡ್ತಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ ಓದಿ ಓದ್ಲ ಬ್ರದ ಓದಿ 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 ಏಜಲ್ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಒಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಆಚೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಳಾಯಿತು ಮೊದಲನೇದರ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನ್ ಎನ್ ಅದು ಬಂಗಾರ ದೊರಕುವ ಅವಿಲ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವುದು ಆ ದೇಶದ ಬಂಗಾರವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲೋಯಿಕ ಗೋಮೇದಿಕ ರತ್ನವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ ಎರಡನೇ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಗಿಹೋನ್ ಅದು ಕುಶ್ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವುದು ಮೂರನೇ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಇದ್ಯಕಲ್ ಅದು ಅಶೂರ್ಯ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಹರಿಯುವುದು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ವಿಪ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಈಗ ಎಷ್ಟನೇ ನದಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನದಿ ಯಾವ ಪುನರ್ಥನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಭೂಲೋಕದ ಪುನರ್ಥನ ಭೂಲೋಕದ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತೀರ ಭೂಲೋಕ ಭೂಲೋಕದ ಪುನರ್ಥನ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಭೂಲೋಕದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಭೂಲೋಕದ ಪುನರ್ಥನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಲವಡಿಕೆ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತರ ಪುನರ್ಥನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವು ಇವರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರಂತ
ಅಹ್ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಪೈಸೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದು ದೈವಿಕ ಸೋಮನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಥಿಯೋಪಿಯ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಹೋಗುವಂತಹ ಜನ ಯಾವ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾಸಮುಗದವರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಸಿರಿಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿರಿಯ ದೇಶ ಯಾರನ್ನ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಪೃಷ್ಣ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇರೋದೆ ನಾಲ್ಕು ಪುನರ್ತನ ಮೂರು ಪುನರ್ತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಪುನರ್ತನ ಲೋಕದ ಪುನರ್ತನ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ನದಿಗಳ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪುನರ್ತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಪ್ಪಟೀಸ್ ನದಿಯು ಲೋಕದ ಪುನರ್ತನವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನಸ್ಟಸಿಸ್ ಎನ್ನುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು ಅನಸ್ಟಸಿಸ್ ಎನ್ನುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು ಇದೇನ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ ತಗ್ದ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನ ಕೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೀವೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನಸ್ಟಸಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅದು ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪುನರ್ತನ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಈ ಅನಸ್ಟಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನಸ್ಟಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇಲ್ಲಾದ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕೇಳಿದೀವ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಾಸ್ಪಿಟಲ್ವಾ ಅದೇ ಅನಸ್ಟಿಸ್ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದನ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಸಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅನಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಹೆಸರು ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅನ್ನೋಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗಿರಲ್ಲ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಅನಸ್ಟೆಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ತನ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏಸ್ ಕುಸ್ತನ್ ಕೂಡ ಲಾಸರ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅದು ಪುನರ್ತನ ಲಾಸರ್ ಎದ್ ಬಂದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಪುನರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿರ್ ಸಾವಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಜೀವನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇದು ಪುನರ್ತನ ಅಲ್ಲ ಹ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಲಾಸರು ಸತ್ತ ಹೋದ್ರು ಇಲಿಶಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹೋದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಸತ್ತ ಹೋದ್ರು ಏಸು ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಟ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಹೋಗಿದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಕೇಳ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಗಮನಿಸೋರು ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆ ಸಾಯಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿದರು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪುನರ್ತನ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ 
ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಕೆಲವರು ತಾವು ಯಾತನೆ ನಿಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುರಿ ಮುರಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತರು ಅಲ್ವರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲಿಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗುನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಂದ್ಸರಿ ಎಲಿಷನ ಶವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇಹ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ತಾನೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಪುನರ್ತನ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು ಪುನರ್ತನ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು ಪುನರ್ತನ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದನೂ ಇಲ್ಲ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಓಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡಿಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪುನರ್ತನ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆದಾಮಿಂದ ಎಲ್ರೂ ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವದಿಂದ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪುನರ್ತನ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಓಡ್ ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅನಸ್ಟೇಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪುನರ್ತನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ಅನಸ್ಟೇಸಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಓಡ್ ಸೊ ಮುಂದಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರ್ತನವನ್ನ ಕುರಿತು ಆತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಆತನ ಶರೀರವು ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು ಯಾವ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಆತನ ಶರೀರವು ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು ಯಾವ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳಿಸಾಗಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ್ಬಿಡಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಅಂತಾನೆ ವಚನ ಕೇಳುವುದನ್ನು ದಾವಿದನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಆತನ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಆತನ ಶರೀರವು ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು ಅಪೋಸ್ತಲ ಯಾರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದನ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹುಡುಗಿ ಸೊ ಎರಡು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನವಾಗುವಾಗ ಅವನು ಎದ್ದು ಬರುವೆನೆಂದು ನಾನು ಬಳ್ಳೆನು ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪುನರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ರ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಪುನರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ತಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ಬಿಡಿ ಯ
ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಸತ್ತರು ಬದುಕುವನು ಓಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಸತ್ತರು ಬದುಕುವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಇವರು ಸದ್ದಕಾಯಿ ಮಿಟ್ಟ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ವಾಕ್ಯನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಯೋಹನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಈ ಒಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಪಾಠಗಳು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನೋಂತ ಪದವನ್ನ ಈ ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಪದವನ್ನ ಯಾವ ಪದವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಯಾವ ಪದವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು ಕೇಳಿದ್ರ ಕೇಳಿರೋ ನೆನ್ಪಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಸಾಯಿ ಪಟಾಪಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಣಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಯಾವ ಪದವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥವೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪದನ ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನೋಂತ ಪದ ಇದ್ದ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥವೇನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೀಸಿಸ ಆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಕ್ರೀಸಿಸ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೀಸಿಸ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಯಾವುದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅದೇ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಅದ್ ಯಾವ ಪದ ಅದು ಜರ್ಮನ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಕ್ರೀತಿಸ ಪದ ಓದಿದಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ್ದ ಪದ ತೀರ್ಪು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತೀರ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಮ್ನ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಬೇಕು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಕ್ರೀಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್
ದರ್ಶನ ಅಲ್ವಾ ಜಕರಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ರಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಾಮ್ರದ ಪರ್ವತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ರಥಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲಿ ಕುದುರೆ ಮಹಾಸಮೂಹನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕುದುರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಗಿಸುವವರು ಯಾರಂತ ಸಭೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲಿ ಕುದುರೆ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಗಿಸಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಏಸ್ ರಕ್ತದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಹಾ ಉಪದ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾ ಸಮೂಹನೇ ಈ ಬಿಲಿ ಕುದುರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪುನರ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಥನ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಥನ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪುನರ್ಥನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏಸ್ಕ ನಂಬ್ರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬದುಕಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುನರ್ಥನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಉಣ್ಣೋಣ ತಿನ್ನೋಣ ಹೇಗೂ ನಾಳೆ ಸಾಯ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಉಣ್ಣೋಣ ತಿನ್ನೋಣ ಭಾರಪ ಭೂಮಿನ ಅನುಭವಿಸ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರದಾಗ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಯನ ಸೆತ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪುನರ್ಥನ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ಹಂಗೆ ಬದುಕಿರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಪೌಲನ್ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಪುನರ್ಥನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಎಲ್ರೂ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಂದುವಂತ ಪುನರ್ಥನ ಯಾವ್ದು ಸಭೆ ಹೊಂದುವಂತ ಪುನರ್ಥನ ಪರಲೋಕದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಪುನರ್ಥನ ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ಪುನರ್ಥನ ರಕ್ಷಣೆ ಎರಡು ಪುನರ್ಥನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ವಾ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪುನರ್ಥನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಸಭಾ ಕೂಡ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಭೆ ಕೂಡ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪರ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪುನರ್ಥನ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಪುನರ್ಥನವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪುನರ್ಥನವನ್ನು ಹೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಇದನ್ನ ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪುನರ್ಥನ ನನಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪುನರ್ಥನ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುನರ್ಥನ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ತುಂಬಾ
ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆ ಚಿಕ್ಕ ಎಂಟು ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪುನರ್ತನ ಪಿತೃಗಳು ಎರಡನೇ ಪುನರ್ತನ ಪಿತೃಗಳು ಬರ್ತಾರ ಮಹಾಸಮಗ ಗುಡ್ ಮೂರನೇ ಪುನರ್ತನ ಪುನರ್ತನಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಹಾಸಮು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಎದ್ಮೇಲೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಎದ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಹಾಸಮು ಅಂಬಿಕಸ್ತ ವೀರರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಾನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ದೇವರು ಇಸಾಕಿನ ದೇವರು ಯಾಕೋಬ್ಬನ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸತ್ತೋಗಿರೋರು ದೇವರಲ್ಲ ಬದುಕಿರೋ ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಇದಂತ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು 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 ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಂಬಿಕಸ್ತ ವೀರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪುನರ್ತನ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕಸ್ತವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಕ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪುನರ್ತನ ಏನಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಮಾಡದಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಜೀವನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಯೋಗ್ಯರು ಇವರು ಇನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಪವನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಜೀವ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪುನರ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುನರ್ತನ ಅಂದಾಗ ಕರ್ತನದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪುನರ್ತನ ಆದಾಗ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಬ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಭೆ ಸಭೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಭೆಗೆ ಪುನರ್ತನ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಪುನರ್ತನ ಸೊ ಯಾವ ಪುನರ್ತನ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಪುನರ್ತನದ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪುನರ್ತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಡ್ 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 ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳ ದೇಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗಿದ್ದಂತ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಸಮುದಕ್ಕೆ ಮಹಾಸಮುಹಕ್ಕೆ ಏನು ಏನ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅವರು ಸೇವಕರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೂ ಸಭೆಗೂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಮರತ್ವ ಇಲ್ವಾ ಅಮರತ್ವ ಇಲ್ವಾ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಮರತ್ವ ಇರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ 
ಸಾವಿಲಿರದಂತ ವರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ರಾಕ್ಷಸನಾಗ್ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ದೇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ಗೆ ಲೈಫ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪ ಅಮರತ್ವ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಆಚರ ಅಮರತ್ವ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಹಾಸಮೂಹಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ತಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಲೈಫ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಮರತ್ವ ಲೈಫ್ ಇರಲ್ಲ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ತಮ್ಮನೋಡೆ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಜೀವ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಹಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪವರ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ನೋಡಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀರು ನೀರು ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿತಾನೆ ನೀರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವ್ದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಸೋಲಾರ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೌದು ನೋಡಿ ದೂತ್ರಿಗಷ್ಟೇ ದೂತ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವ್ರ ಯಾರ ದೂತ್ರ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತಮ್ಮಿನ ತೊಳ್ಕೊಳ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಮಹಾಸಮೂಹವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅವರೊಡನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಏಂಜಲಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ದೂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಪುನರ್ತನ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಲೈಫ್ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದೂತರಿ ಇವರು ಮಹಾಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ನಂಬಿಕಸ್ತ ವೀರರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ ವೀರರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಪುನರ್ತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದಾಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಜೀವದ ವೃಕ್ಷಗಳ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಜೀವ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೀವ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ತ ವೀರರು ಎಲ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆದಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಡೆತ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗಿರಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಈಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರುತ್ತಾ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಮ್ ನಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಳಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ದೇವರು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ
ದೇವ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಎದ್ ಬಂದ್ ಬರ್ತಾನೆ ತಿಥಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ದೇವ ಪಿಸಾಚಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುನರ್ತನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಎದ್ ಬಂದ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ ಅನ್ನಂತ ಆತ್ಮ ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಪುನರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋದ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ದೇವ್ರು ಎಬ್ಸೋವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಎಬ್ಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕುರಿತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಸಮಾಧಿಲ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ರು ಎದ್ ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೂಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಭೂಮಿ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ ಅದೇ ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಜನ ಇಲ್ಲೆಲ್ರೂ ದೆವ್ವ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಿಸಾಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ತನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪುನರ್ತನ ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ ಅವ ದೆವ್ವ ಆಗಿರೋನ್ ಏನಂತಾನೆ ಏ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೇನ್ ನನ್ ಪುನರ್ತನ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಪುನರ್ತನ ಅದು ಪುನರ್ತನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಜನ ಆತ್ಮನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪುನರ್ತನ ಒಂದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿನೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುನರ್ತನ ಅನ್ನೋಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುನರ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಆಗ್ಲಿ ಅಮೃತವಾಗ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಲೈಫ್ ಇರೋದು ಆ ಲೈಫ್ ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೈಫ್ ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಮರತ್ವ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಮರತ್ವ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಅಮರತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತಾ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ದೇವ್ರು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಕೊಡದೆ ಆತರ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ್ರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ದೇವ್ರ ನೀತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಹ್ ಅಮರತ್ವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಗಳ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಹೋಸ್ತಲ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಯಾರು ಪ್ರಭಾವಮಾನ ನಿರ್ದಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಯಾರು ಪ್ರಭಾವ ಮಾರ್ನ ನಿಲ್ಲೇತ್ವನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಮನಪೂರ್ವಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಸರ ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸರ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಓಟನೇ ಬೇಡ ಈ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಡ ಈ ಸಹವಾಸನೇ ಬೇಡ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ
ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದೇವರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನರ್ತನ ಬಗ್ಗೆನ ಇದೆ ಇದೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಈ ಪಾ ಇದೇ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಿಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲ್ವಾ ಬಸವರಾಜ್ ಸರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ <laughs>